Сайн байцхан их хүмүүд үзэгчтэй. За химэмшний нэтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бидэн болоод байна. За энэ удаагийн дугаар дээр кофени зогстой эргэлээс идвэр эрүүл мэндийн нэвтрүүлгээ хэлтэн үргэлж байна. За тэгэхээр бол өнөөдрийн нэвтрүүлгийг та бүхэн хүлээн авч үзнээр а кофег ямар цагт ухан зүвийн за дээрэсний өдөрт хэр хэмжээтэй кофе ухан зогстой эргэлээ байдаг талаар бол эрүүл мэндийн нэвтрүүлгээ бэлтгэн үргэлж байна. За өнөөдрийн дугаарыг мөн үзнээр та кофе бидний бие мохотод ямар нөлөө үзүүлэхийн за зөв эргэх юм бол бид нарт ямар эрэг талууд байна а харин буруу эргэх юм бол ямар эрсдүүд байгаа талаар эрүүл мэндийн нэвтрүүлгээрээ бэлтгэн үрхээр бэлтээд байна ингээд кофени зогстой эргэлээс идвийн нэвтрүүлгээ хүлээн авч үзнэ үү захим хэсэг үгээр эхэлж байна за өнөөдрийн дугаар дээр кофе кофени зогстой эргэлийн талаар та бүхэндээ эрүүл мэндийн нэвтрүүлгээ бэлтгэн үргэлж байна за Дэг энэ сэтгэлээр ер нь бид нэр ягаад кофе удаг талаар бол та бүхэнд тайлбарлаж байгаа. Ер нь бол кофе бол бидний тарих мэдрэлийн үеэр ажиллах сэргээдэг. За тэгэхээр бол хүний тарихнд бол одоо мэдрэлийнс одоо 10 тэр бүм мэдрэлийн эсүүд байж. Тэгэхээр мэдрэлийн эс болгон хоорондоо холбоосоор ойролцоогоор 100 тэр бүм мэдрэлийн эсүүдийн ийм синапс сүлжээг үүсгэж өгснөр бид нэр харах, сонсох, мэдрэх тарих мэдрэлийн үеэр ажиллаж байгаа явагдж байдаг байх юм. Тэгэхээр бол кофе маань одоо бидний тарих мэдрэлийн үйл ажиллагааг сэргэж өгч байгаа юм нүлээт. Тэгэхээр энэ сэргэж өгч байгаа гэдэг гол үйлдэл бол бидний а кофеинд агуулагдчих гэдэг кофейн агууламж байх юм. За тэгэхээр кофеин яаж бидний тарих мэдрэлийн үйл ажиллагааг сэргэж өгдөг талаар энэ товчхон мэдээлүүргий. За тэгэхээр хүний бие махбодд одоо ноцоорч байдаг, ажлын ачаал үүсгэж байдаг, ядарч байдаг энэ үйд бол тарихнд яадаг вэ хэр адинизм гэж юм одоо хүний бие махбод ялгарчихад тарихны мэдрэлийн эсд үйлчилж байдаг байна. За тэгэхээр яг энэ хамгийн дэйтлийн хэсэг нь бол Энд хоёр мэдрэлийн эсүүд байж байгаа. Нэг мэдрэлийн эсээс очиод нөгөө мэдрэлийн эс хоорондоо очиж мэдээлэл дамжиж байгаа. Тэгэхээр яг энэ голын нисгийг бол синапс гэж нэрлэж байдаг байх юм. За тэгэхээр яг энэ нисэг дээр ямар процесс болж байгааг самараад хүн сэргэх, ноцоорох, одоо энэ бүх одоо мэдрэлийн үйл ажиллагаа явагдчих гэдэг байх юм. За тэгэхээр энэ адинизм гэж одоо биологид төвтний нэгдэл бол хүний бие махбодд ядрах, одоо тамирдах, одоо энэ ноцоорох энэ үеүүдэд адинизм гэдэг юм ялгарцсан байж байгаа юм. Ингээд Нэг мэдрэлийн эсээсээ ялгараад биологи техникт маань дараагийн мэдрэлийн эс рүүгээ очиж рецептт нь холбогдож өгснөр ноцорох энэ процессууд бол үүсч байдаг байх юм байна. А тэгвэл кофеин яадаг вэ хэр энэ процессод очиж блок хийж өгнө гэсэн. Кофеин одоо энэ доотлын зургийг харж ийн энэ ягаан өнгөр харагдаж байгаа. За энэ бүр кинод нь кофеин гэж зөвлөсөн байна. Тэгэхээр нөгөө адинизм очдог рецептт рүү дээр нь кофеин очиж суугаад өгөхөөр нөгөө ноцорох процесс нь биш болоод хүн харин сэргэх процессууд бол үүсч байдаг байх юм. Тарих мэдрэлийн тогтолцоо нь инженер бол а кофе кофеин сэргэх мэдрэмж бол энэ байдлаар бол үүсч байдаг байх нэ. За тэгэхээр энэ кофеин буюу сэргэдэг бид нэр энэ зүйлийг ер нь юу юунаас авдаг вэ гэдэг бол асуудал гарч ирнэ. Тэгэхээр энэ их сурвалж нь яадаг вэ хэр? За мэдээж бол кофеины үр байна. За тэгэхээр энэ их сурвалж үед бол кофе, кола, за какао, цайны навч гэсэн энэ зүйлүүдээс бид нэр авч яадаг байх нэ. За тэгэхээр та бүхэндээ бас их сурвалжуудын мэдээлж үгүй. За тэгэхээр бол энд бол мэдээж кофе байна. Кофени үр За Монголоор бол кофег бол яг боргол гэж нэрлэх нь бол их зөвхөстэй нэрлэж гэж одоо хэр шинжлэх эрдэмтэд маань бас зөвлөдөг. За тэгэхээр энэ боргол маань бол одоо кофейний агуулмж хамгийн өндөртөө хүн сөйж байдаг байх юм. За тэгэхээр дараагийн нэг зүйл бол какао. Какао бол одоо бидний шоколад, одоо чихэр амттай одоо бүх төрлийн шоколадтанд орж байдаг гол үндсэн их үүсвэр байгаа. За тэгэхээр бол энэ нь бол 99 хувийн агуулмжтай какао бол энэ дээр гаруулсан байна. За тэгэхээр бол 76 хувийн одоо какаоны агуулмжаас өндөр агуулмжтай шоколад гэдэг нь бол хүний бие махбодд сэргээж өгөх нь байна. Эрүүл мэндийн ашиг тустай байх нэ гэсэн үг. За дараагийн нэг зүйл бол а хар цай цайны навчуудад бол какао кофеин бол агуулагдчих гэдэг. За хөгжүүл маань ер нь бол цай холдлоо, толгой өвдлөө, цайга ууж одоо сэргэлээ гэдэг маань болохоор одоо цайны агуулмжт кофеина бид нар одоо бас хөгжүүл маань аваад сурцсан байдаг болохоор тэрийгээ бие махбод тодорхойжинний нэгчээдэг байх нэ гэсэн үг. За дараагийн нэг зүйл бол мэдээж а ногоон цай. Ногоон цай бол бас кофейний агуулмж өндөртэй байх юм. Тэгэхээр ногоон цай хүний бие махбод ашиг тустай гэдэг нь бас нэг кофейний агуулмж өндөртэй гэх юм байх юм. За дээрэс нь ногоон цайг орой уулж болохгүй шүү гэдэг нь кофейний агуулмж өндөртэй байдаг болохоор бид нарыг сэргээчдэг нойргүй төрөхөд бас нөлөөлж байдаг болохоор бол ногоон цай бол бас кофейний агуулмж өндөртэй байх нэ. За тэгэхээр энэ бол ундаа байна. За тэгэхээр бол бүх төрлийн энэ одоо өнгөтэй ундаа одоо кола ундаа нүдд бол агуулагдчих гэдэг гол юм бол кола наат гэж. Тэгэхээр ягаад кола гэж нэрлэдэг вэ хэр? Энийг үүсвэр нь кола наат буюу колони самар байж. 
Энэ самар нь дагуулыг чийдгэн болохоор бас кофейн агуулгамжтай байдаг болохоор бид нэрийн хийж үсэн кола онда нууцд болвол одоо тодорхой хэмжээ сэргийж өгөх мэдрэмжүүд байгаад идэг энэ кофейн агуулгамж бас байдгтай холбоотой байх нэ гэсэн. За тэгэхээр бол бид нар бол үндсэн байдгаар энэ тэгэр зүйлүүдээс кофейн агуулгамж ихсүү үүсрүүдээ авчих нь байна. Тэгэхээр хэрэглэж байдаг байх нэ. Тэгэхээр а өнөөдрийн зүйл бол а копи бол одоо хамгийн өндөр кофейн агуулгамжтай хүнс байна. За тэгэхээр бид нэ кофейн одоо хамгийн гол нь цогцтой том буюу а кофейн цогцтой том гэдгийг бол бид нэ мэдэх хэрэгтэй гэсэн. За тэгэхээр бол энэ самбар дээр та бүхэндээ харуулж байна. Хамгийн эхлээд бол 150 мл аягын тах одоо хэмжээгээр бол а кофейнуудын агуулгамжийг та бүхэндээ энэ дээр танилцуулсан байна. За гар аргаар гаргаж авсан 150 мл а кофейнд бол 150 мг кофейн агуулагч байдаг байх нь инстант кофе байх нь за хар цай ногоон цай энерги дринк ундаа гэсэн зүйлүүдээр энэ дэн бичсэн нь бол одоо кофейн агуулгамжуудын цааж өгсөн байна. Энэ дээр бол хамгийн өндөр агуулгамжтай бол а кофе үж. За тэгэхээр бид нэр энэ дээр бол зогстой тун гэж юм гарч байна. Тэгэхээр зогстой тун зогстой хэрэглээ гэдэг нь бол өдөрт хідэн кофе уухан зогстой юм, хідэн цагт уухан нь бол хамгийн зогстой юм бэ гэдэг бол асуудал гарч байна. Тэгэхээр бол а кофейн одоо хизээ уух уу гэдэг бол асуудал. Тэгэхээр одоо сэрүүлэг дугарч ин ишээ явцах ай. За. За энэ сэрүүлэг дугарч ина та эд маань энийг харах юм бол өглөөний 9 цаг болж байна гэсэн. Өглөөний 9 цаг болж байна. За тэгэхээр бол кофег бол өдөрт бол хоёр удаа уух нь бол хамгийн зогсстой гэж үздэг. Тэгэхээр ихний өглөөний бол өглөөний цайга уула 9 цагаас 11 цагийн хооронд одоо уух нь бол хамгийн зогсстой байх юм. Ягаад энэ үе зогсстой байдаг үхээр хүний одоо бие махдыг тэнцвэржүүлдэг, хоногийн хэмлүүдийг тэнцвэржүүлж байдаг даврын тогтолцооны өөрчлөлт бол орж эхэлж байдаг гэдэг болдог гэсэн. За одоо яг энэ дээр саяны хэлсэн. Энэ улаанаас буюу кофе уухад тохиромжтой цагаа гэдэг энэ дээр зааж өгсөн юм. 9 цагаас 11 цагийн хооронд бол хоногийн авах одоо ихний хэмжээгээ авах нь бол чухал байгаа гэх юм. Тэгэхээр бол ихний нэг кофе бол дунд зэргийн одоо нэг аяг кофе. Тэгэхээр бол өдөрт бол хоёр аяг кофе буюу том миллиграмаар нь бол 300-аас 400 миллиграм кофеин агуулгамжийг бол хамгийн зогсстой тун гэж үздэг. Тэгэхээр бол нэг дунд хэмжээний цэвэр кофег уснараа та 150-аас 200 миллиграм кофеин агуулж чадах байх. Энийгээ 9-аас 11 цагийн хооронд идвэл авах нь зогсстой байх нэг. За дараагийн нэг цаг бол нэг цагаас 17 цагийн хооронд дараагийн цагийг уух нь хамгийн зогсстой гэсэн үг. За идвэл энэ дээр цагаа тохируулаад үзье. 9 цагта ихний га тун гоовла явла. 1 цаг тийм ээ. За 1 цаг боллоо. Мэдээж 1 цаг бол үдийн одоо хоолны дараах цаг гэсэн. Тэгэхээр хоолны дараа үдийн хоолоо идчихээд өдрийн хоолоо идчихээд а хоёр дахь тун га буюу одоо 1 цагаас 17 цагийн хооронд хоёр дахь тун одоо кофе га уух нь бол хамгийн зогсстой байж байгаа юм байна. Энэ үедэд бид нэг хоногийн имлэлээр хүн ноцоорох энэ одоо үе процессууд үүсчихэлтэй холбоотойгоор яг энэ үед нь хэрэглэх юм бол зогсстой байх нь өдөрт бол хоёр аягаас хитрүүлэхгүй гэсэн. Энэ бол насан төрөгчтэй тун. За, жирэмсэн эмгтээчүүдэд бол аа хоногт бол хамгийн дээдэл нь бол 300 мг аа кофеин агуулгамжийг бол зөвшөөрдөг. За, ер нь дундчаад 200 мг кофеинаас хитрүүлж болохгүй гэсэн. Тэгэхээр бол 200 мг гэдэг бол нэг аяг кофеинаас илүү хитрүүлэх нь бол одоо зогсгүй хэмжээ болж хэлэх юм гэсэн. За, тэгэхээр дараагийн нэг зүйл бол кофе бол олон төрлийн үйлдэлтэй зогсстой хэрэглэх юм бол мэдээж сүрэг болон эрэг нөлөө нийтлэл та бүхэнд энэ дугаар дээр танилцуулж байгаа. За тэгэхээр хамгийн гол үйлдэл бол тариг мэдрэлийн үйл ажиллагааг сэргээчдэг байх юм. Хоёрт бол гадуур хүүхнүүд а кофе одоо тураадаг гэдэг байдлаар чинь хасдаг гэдэг байдлаар олон төрлийн нэмэлт бүтээгт хүн хэрэглэж байдаг. Тэгэхээр бол кофе тураах буюу өөгч тахад ямар нөлөөтэй байдаг талаар довчих мэдээ төргий. За тэгэхээр мэдээж хүний бие махбодод өөх бол тэрийг гэцрэд гэдэг хэлбэрээр өөх эсүүд дээр арьсан доорх өөх хийд А хевлийн доторх өөх хийд чадрахаа сэмж гэдэг эсгүүдээр бол хоригдлогч гэдэг байх нэ. Тэрний нэгдэл нь бол трийг гэцрэд гэж. Тэгэхээр энэ трийг гэцрэд гэдэг нэгдэл маань шатаад нүрс үстийн хий ус болох энэ биохими урвалыг бид нэр өөгч талтын процесс гэж. Тэгэхээр энэ өөгч талтын процесс юу юу орцдаг вэ гэхэд мэдээж а өөгч талтанд орцож байдаг карнитин байж байдаг байх нь байна. А дасгал өдлөн буюу шаардлагатай хүчд төрөгч маш ихээр шаардагддаг байх нь байна. А цэвэр ус буюу ус шаардагч гэдэг байх. Үндсэн өөгч тал процесс ордч чадаг үндсэн гол зүйлүүд бол энэ байх юм. За туслах байдлаар энэ биохими уруулд ордч чадаг даврыг итгэвчүүлж өгч чадаг хормон сенситив липаза гэж фермент хийж чадаг. Тэр энэ ферментийг гол нь а итгэхи нэмэгдүүлж өгөхөд бол кофеин үйлдэл ордч чадаг. Өөрөөр хэлэх юм бол үндсэн оролцоотой биш ч гэсэн дам байдлаар бол кофеин бол биохими уруулаар ордч чадаг байх юм. Тэгэхээр 
хэрвээ өөхөө шатахч байгаа бол ямар нэгэн нэмэлт бүтээгт хүн гэхээс илүү тэр цэвэр кофе цэвэр кафе нь авах юм бол энэ тодорхой хэмжээний үр дүн гарч яддаг байх нэг гэсэн үг. Ингээд та бүхэндээ кафентэй холбоотойгоор мэдээлэл төвчих мэдээлүүдийг хөрөлдөө. За үүний дараагаар бол та бүхэн маань а кофений зөвхөстэй хэрэглээ өдрлөг дээрээс хэлсэн сурвалжлахыг хүлэн авч үзнэ үү. Хамгийн гол нь бол тэгээд буюу кофений агуулгын Тэгэхээр их чинь нөлөө их эрсдэл хүчин зүйлийг бид нэр хоёр ангилж байгаа юм л та. Өөрчилж болох болоо, өөрчилж болохгүй хүчин зүйлс. За мөн кофений төрөл. А кофе байна шүү. За мөн кофег бол их хэмжээгээр хитрүүлэн зөксгөө хэрэглэх юм бол ясны сэргэлчлэл хүчин үүсгэх хүчин зүйлийг энийг болж гэж. Сахимч нэвтрүүлгийн зочны ярилцлагын цаг үүгээр эхэлж байна. За энэ сэтгэлээрээ анхаарах ухааны доктор, анхаарах шинжилгээ ухааны үндэсний сургуулийн а бионоххын сургуулийн багш номон дээрээ өрсөн байгаа. За танд энэ өдрийн мэдрэгвэй. Аа танд ч гэсэн өдрийн мэдрэгвэй. За тэгэхээр номон дээр хөшөө нь бол л үндэсний хэмжээнд хийгдсэн одоо ясны сэргэлчлэлийн тархалт болоод эрсдэлт хүчин зүйлсийн одоо үндэсний хэмжээний судалгааны багт бол бас орж ажилласан байгаа. Тэгээд номон дээр багштай одоо ясны сэргэлчлэлийн талаар бол ярилцахаар өрсөн байгаа. За тэгэхэд танаа судалгаа ер нь гэдэг хэд хоноос яаж ихлүү ямар одоо үндэслэр ер нь судалгаа хийх болов. За тэгэхээр манай ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль бол эрүүл мэндийн яамны цахиалгаар шинжлэх ухаан технологийн сангийн санхүүжилт дээр Монгол оронд анх удаа ясны сэргэлчлэлтийн тархалт бол эрсдэлт хүчин зүйлсийг тодорхойлох судалгааг 2013-оос 17 онд нийт 2000 хүнийг хамруулж одоо хийгээд за үр дүнгээ аваад байгаа. Тэгэхээр энэ судалгаанд маань бол Монгол орны дөрвөн бүс бол Улаанбаатар хотоос насан төрсэн одоо хүн амиг төлөөлөх та чадвартай 2000 хүнийг бол хамруулсан баг. Аа. Тэгэхээр ер нь одоо ингээд ясны сэргэлчлэлт гэдэг юм гэхгүй бол одоо сүүлийн үед их хэрэгдэх үсэн тий. Тэгэхээр ер нь ясны сэргэлчлэлт дэлхийд болоод Монголд одоо тархалт нь ер нь ямар хэмжээт юм танаа судалгаануудын дүнгээс харахад. За манай судалгааны нэг зорилт бол ясны сэргэлчлэлтийн тархалтыг тодорхойлох байсан. Тэгэхээр уг үр дүнгээс харах юм бол Монгол хүн амын эрэгтэйчүүдийн хувьд бол эсвэл сэргэлчлэлт тархалт 14.5 хувь. За эмгэгтэйчүүдэд 30.6 хувь юм бол тархалттай байх. За. За энэ үр дүн одоо бусад гадаад орны үр дүнтэй харьцуулж үзэх юм бол ерөөхдөө Ази орнуудтай болоо ойролцоо харин Америк болон Европ гаралтай хүмүүстэй харьцуулахад бол харьцсан өндөр байх. Өндөр байх гэсэн. Тэгэхээр Европ. Тэгэхээр энэ бас хамаарал нь ер нь бол бас одоо ингээд тархалтын үед одоо ясны сэргэлчлэлтийн одоо тархалттай байгаа нь одоо нөлөөл хүчин зүйлс нь бас танах судалгаанууд дээр яг юу юу гэж гарч ирэв. Ямар ямар зүйлүүдийг ер нь судалж үзэв. За тэгэхээр бид нэр ясны сэргэлчлэлт нөлөөлөх эрсдэл хүчин зүйлийг хэд хэдэн бүлэгт ангилж бол тодорхойлсон. За энэ эрсдлийг үнэлэх судалгааны үр дүнгээс харах юм бол хамгийн том эрсдэл болж байгаа хүчин зүйл бол цэвэршилт. Тэгэхээр төрөө үр дүнгээс бид нэр хэлсэн тийм ээ эмгэгтэйчүүдэд бол 30.6% буюу эмгэгтэйчүүдээс хоёр дахь өндөр тархалтай байгаа. За үүний гол шалтгаан бол эмгэгтэйчүүдэд цэвэршилт байна. За цэвэрсэн эмгэгтэйчүүд нөхөө өрчгө насны эмгэгтэйчүүдтэй харьцуулахад бол сэргэлчлэлт эрсэл 22.7% дахин бол эмгэгтэйч. Аа. Тэгэхээр бол одоо хүүсээ бол бас тодорхой хэмжээний нөлөөтэй байгаа гэх юм тийм. Нас бол бас тодорхой хэмжээний нөлөөтэй байдаг байх юм. Тэгэхээр энэс тэгвэл одоо бас яг энэ бол одоо яг биологийн талын зөвлөд байгаа дээ штэ. Тэгэхээр амьдралын юм аяг шидэх юм уу бусад одоо нөлөөлдөг хүчин зүйлсүүд нь юу юу болж гарч ирэв энэ судалгааны дүнгээс. За тэгэлгүй яхав. Тэгэхээр цэвэршилт бол өөрөө физиологийн үйл явц учраас эндээс бид нар одоо зайлсгийг хямарч боломж байхгүй тийм ээ. А гэтэл амьдралын хэм аяхтай холбоотой бол хэд хэдэн эрсдэл хүчин зүйлийг бол тодорхойлсон. За үүнд эрэгтэйчүүдэд тамигтал тань. Тэгэхээр тамигт очиж байгаа эрэгтэйчүүдээ сэргэлчлэлт эрсдэл хоёр дахин өндөр байгаад байна. За нөхөө өрчгөө насны эмгэгтэйчүүд за яг 
физиологийн хувьд бол эсвэл сэрэгшилт өртөг бол боломжгүй гэтэл ямар эмхтэй шүү дөртөд байна вэ гэхээр би энэ жингийн индекс 18.5-аас бага буюу жингийн алдагдалтай эмхтэй шүү дөө тийм биш тий тэгэхээр ийм эмхтэй шүүд бол толгой дараалан сэрэгшилтэй байгаа нь бол ажиглагдсан за мөн хөдөлгөөний итгэхгүй хэм маягтай хүмүүст бол сэрэгшилт ирсэл 3 дахь өндрөх 3 дахь аа тэгэхээр бол л бас манай хөдөлгөөний итгэх хөдөлгөөн хийцгээл гэдэг энэ бол бас бас хамгийн чухал нөлөө 3 дахь гэдэг бол мэлийн хүндэр тоо шүү дээ тийм ээ тэгэхээр а яг энэ хөдөлгөөний итгэх яг ясны сэрэгчлэлт юу яаж олбогт тийм болов аа за бид судалгааныхаа асуумж бол эрсдлийн үнэлгээг харахад а одоо манай ард түм бол бүгдэл одоо сэрэгчлэлтээ сэргэлэл кальцийн бэлтмэл уужиг гадаа амьд бол уужиг гэсэн юм асуумж л мөсөл зөндөө байсан гэтээ эдгээр хүмүүсээсээ илүүтэйгээр дасгал хөдөлгөөнийг тогтмол одоо 7 өнөг 2-оос 3 удаа 20-оос 10 минут хийж байгаа хүмүүс бол сэрэгчлэлтээс бол өөрсдөө бүрэн хамгаалж чадж байгаа нь бол ажиглагдсан. Тэгэхээр булчингийн ачаал гэдэг бол өөрөө ясанд ясны бодисын солилцоог нэмэгдүүлж ясаж жингээ ясан жингээ ачаал өгснөр сэрэгчлэлтийн үйл явцыг бол удаашруулдаг болохыг бол судлаач судлаач тогтоосон. Тэгэхээр сайны тайлдаа шүү дээ. Одоо ясны сэрэгчлэлтээс өрсөн сэргийлэхэд бэлтгэлүүд хэрэглэж байгаа кайл сэргэлж байгаа хүмүүсийн дунд ясны сэрэгчлэлт тодорхой хэмжээнд бас байгаад байна шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ яг бид нэр өрсөн сэргийлээд яг энэ бэлтгэлүүд бас одоо сүүлийн бас хэрэглэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ яг одоо судалгааны дүнгээс яг нөлөө хэр байна энэ хэрвээ нөлөөгүй байх юм бол энэ бас одоо яаж зөксөлтөө хэрэглэх зүйл байд гэх юм ямар эрсдлүүд бас дагуулах вэ за бид судалгааныхаа явцад эргэлттэй ярилцахад бол ийм кальцийн бэлтгэлийг хэрэглэж байгаа хүмүүс бол маш их бас а гэхдээ нэг онцлог нь ямар тунгаар яг ямар бэлтгэлийг одоо дэ амь тэмтэй хавсарсан уу гоё гэдэг бол тодорхой ойлголт бол байхгүй байсан тэгэхээр судалгааны тоймаас харахад бол кальц маань дангаар нь хэрэглэхэд ерөөсөө 10-аас 15 хувь нь шимэгдэх боломжтой байдаг. А харин дэ амь дэмтэй хавсарч хэрэглэх юм бол 40 40 хувь хөртлөөр шимэгдэл нэмэгдэх боломжтой байдаг. Тэгэхээр хэрвээ кальций хэрэглэж байгаа бол дэ амь дэмтэй хавсарсан бэлтгэлийг бол хэрэглэх нь илүү тохиромжтой байдаг. Тэгэхээр магтгүй дэ амь дэмтэй та хавсарсан байдлаар хэрэглээгүй тохиол 10-аас 15 хувь шимэгдэх юм шүү дээ. Үлдсэн хэсэг нь одоо тэгвэл яах вэ? Хүний бие мөхөд яаж одоо очиж хоримтлох тухай эсвэл бүгд гараад явчихдаг юм ямар асуудал үүсдэг юм бол. Тэгэхээр иргэдийн дунд байгаа нэг одоо буруу ойлголт бол ерөөсө кальцийг л аль болох ихээр хэрэглэх хэрэгтэй байдаг гэсэн ойлголттай байгаад юм. Гэтэл кальцийг замраагүй хэрэглэх юм бол эсэргээрээ одоо цус чулуужих хэрэг. За эсвэл энэ тэнд ясны одоо буруу ургалтууд бий болох гэх мэт ийм эрсдэл бий болдог. Тэр энэ кайц гэдэг маань өөрөө эрц яг шимэгдэж үйл явцаа одоо бодисын солилцоонд оролцохгүй бол эргээд бас энэ хоримтлууд үүсэд идэг байх юм шүү дээ. Тэгэхээр бол бас яг номон дээр одоо багшийн хэлж байгаагаар бол кальц бол их зөксөлтэй хэрэглэх юм байна. Яг цаавар тун хэмжээгээр нь зөксөлтэй хэрэглэх юм байна. За дээрэс нь бол а дэ витаминтэй хавсарч хэрэглэх юм бол илүү үр дүнтэй байх юм шүү дээ тийм. За тэгэхээр бол нэг тул бол кальц бол бас иймэр хүн нөлөөтэй байгаад идэг байх юм. За хоол хүнсний содод бид нар жишээлбэл кальцийн жишээлбэл шимэгдэлтэйг хоригдөгч гэдэг юм уу эсвэл бол би мохот бас эрцийг гадагшлуулдаг одоо төрлийн юмнууд ер нь юу хэрэглээд идэх юм бол эрсдэл алд байсан. За тэгэхээр судалгаанаас харахад бол кальц болон уургийн хэрэглээ би бинийхэн шимэгдэлтэйг бол саатуулж идэх. Аа за. Тэгэхээр хэрвээ кальцийн одоо сүүсэн бүтээгт хүнийг уургийн бодис за одоо өөрөөр хэлбэл махны хэрэглээ гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр цуг хэрэглэж яхад би бинийхэн шимэгдэлтэйг бууруулах юм боломж үүд боломжтой байдаг. За мөн биес кальцийг алдагдуулдаг нэг том хүчин зүйл бол кофеин өөрөлдөл кофе тийм ээ. Кофеины хэрэглээ бол биес бол кальцийг байнга хөөх үлдэлтэй байдаг. Тэгэхээр одоо яг та эдийн судалгаанаас за олон улсын судалгаанд сарж явахд одоо бол жишээлбэл дэлхийн нэг төр нь бол кофе бол их өргөн хэрэглээ болсон тийм. За монголчууд ч гэсэн сүүлийн жилүүд кофе хэрэглэж байна. Тэгэхээр яг энэ дээрээс бас танаа судалгаан дээр одоо ямар үр дүн гарав За дээрэс нь дэлхий дээр одоо энэ судалгааны тоймод тэвлийн тоймодыг харж байгаа кофеин буюу кофе ясны сэрэгчлэлтэнд ер нь яаж нөлөөлдөг юм. Тун хэмжээ нь ямар байх юм бол ясны сэрэгчлэлтэнд нөлөөлж байна. За тэгэхээр сүүлийн хэдэн жилд манай иргэдийн дунд кофеины хэрэглээ ирс ихсэж байгаа нь бол ажиглагдаж байгаа. Тэгэхээр кофе бол дэлхий дээр хамгийн өргөн хэрэглэгддэг юм сэтгэц сэргийх үйлдэлтэй бодсол та. Тэгэхээр зөксөлтэй тунгаар хэрэглэх юм бол эрүүл мэндийн хэд хэдэн ач холбогдолтой байдаг. Тухайлбал одоо зөрхний үйл ажиллагааг дэмжих тийм ээ Альцгеймер болон Паркинсоны өвчнийг өвчний үйл явцыг удаашруулах. За мөн илгэн дээр бол илгэний цирозоос урилсан сэргийлэх юм мэд. За мөн депрессээс сэргийлэх юм мэд юм хэд хэдэн ач холбогдолтой. А гэтэл эсэргээрээ тунгийн хэтрүүлж хэрэглэх юм бол одоо 
заамын одоо ус хөөж чих тийм ээ кофе бол өөрөө шээсх хөө хөлтөлтэй учраас хэд их хэрэглэх юм бол би организмыг ус хөөж үлэх одоо ийм эрсдэлтэй за үн эдгээр эрсдэл хүчин зүйлсээс бас нэг одоо эрсдэл нь бол ясны сэрэгжилт эрсдэл байдаг гэхдээ өдөр бүр 300 миллиграмаас дэш кофе хэрглэж байгаа тохиолдолд ясны сэрэгжилт эрсдэл үүсэх боломжтой за манай судалгаа бол анх судалгааны дээжэ 2014 онд цуглуулсан. Тэгэхээр энэ үед бол манай иргэдийн дунд яг ийм эрсдэл үүсэх үед хэмжээнд хэрэглэж байгаа хүмүүс бол төдийлөн байхгүй байсан. Тэгэхээр Монгол хүн амын дунд бол кофе нас шалтгаалсан ясны сэрэгжилт эрсдэл бол тухайн үед бол тодорхойлогдоогүй. Гэтэ одоогоор бол аа тодорхойлсон судалгаа байхгүй учраас хэлж мэдэхгүй. Одоо тайдын одоо дата цуглуулах юм маань 2010 онд. 4 онд. За тэгэхээр одоо бол 4 жилийн дараах одоо амьдрал юм аяг бас өөрчлөгд чинь тийм тэгээд тэгэхээр бол бас үзэгчид маань хэрвээ кофе кофе хэрэглэдэг бол бас их зөксөтэй хэмжээгээр нь бас хэрэглэх нь бас их чухал байгаа гэх юм. Тэгээд дээрэс нь бас нөгөө хэлдэг шүү дээ бид нэр хийж үсэн унда кола агуулсан зүйлүүд ингээд энэ зүйлүүд бас ясны сэрэгжилтэнд юу хэл нөлөөлж байна. За Монгол хүмүүс бас нөлөөлөх хэмжээнд байна уу гүй юу? За хийж үсэн ундааны хувьд бол дэлхий дээр олон судлаачд ясны сэрэгжилтийн эрсдэл болдгийг бол тодорхойлоод байгаа. За бид бас энэ судалгааны хүрээнд бол хийж үсэн ундааны хэрэглээ бол ясны нэгтийн хамаарлыг Монгол хүмүүс дээр бол тодорхойлсон. За манай үр дүнгээс харахад бол монголчуудын дунд хийж үсэн ундааг бол яг ясны сэрэгжилтийн эрсдэл үүсэх үед төвшөнд буюу өдөр бүр 300 мл дээш хэрэглэж байгаа гэдэг бол харьцангуй цөм бас. Аа их хэрэглээд ихэн бол эрсдэл бол байгаа гэдэг. Тэгэхээр яг энэ нөхөр чүн насан дээрээ байгаа за дээрээс нь жирэмсэлтийн эмгтэйчүүд олон төрсийн эмгтэйчүүд нь энэ эрсдэл юу нь хэр байдгийм бол. За тэгэхээр манай Ахмад багш нар судлаачд энэ төрх ярдгал та тийм монголчууд дээр үед их олон хүүхэд 3 ясны сэрэгжилт бол нэлээд ажиглагдчих байх. Аа зөв тэгэхээр энэ бол бид нэр жирэмсэлт уугаас өөрөө физиологийн үйл явц тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бид нэр физиологийн үйл явцсан дээрээсээ бид нэр нөгөө хоол хүнсээр нөхөж авах одоо эрцийн агуулгамжтай сайн авч чадахгүй гэж ойлгож болох уу? Аа. За тэгэлгүй яг тэгэхээр эмгтэйчүүд жирэмсэлтийнхээ явцад одоо ургийн ясны хөгжилтэй ясыг бий болгох энэ үйл явцад бол маш их хэмжээний кальцийг бол алдчихад. За үүнд бол өөрийнхөө яснаас кальцийг чөлөөлөх үйл явц бол нэлээд дамгаалдаг гэж үздэг. Гэхдээ энэ хөхүүлэх болон жирэмсэлтийнхээ явцад хэрвээ кальцийгаа сайн нөхөж чадах юм бол энэ үйл явцыг бол зогсоох боломжтой. Тухайлбал одоо эрүүл за жирэмсэн биш насан төрсэн эмгтэйчүүдийн хувьд өдрийн хоногийн кальцийн хэрэглээ нь бол нэг 800 мг гэж үздэг. Аа харин жирэмсэн хөхүүл үедээ бол энэ хэрэглээ хоёр дахин бол нэмэгдэх хэвээр Тэр энэ хэрэглэг нэмжээж одоо эрсдээсээ бас урсан сэргийлэх бүрэн боломжтой байх юм тий. За ингээд а одоо ясны сэргийлэлтийн тархалт за эрсдэл хүчин зүйлсийн одоо үндэсний хэмжээнд хийгдсэн судалгааны дүнгээсээ танилцуулсан за анагаахны доктор анагаахын шинж тухайн үндэсний сургуулийн одоо физ био анагаахын сургуулийн багш номон дэртэй баярлалаа бид нэг уурлахыг хүлээж авч ирж судалгааны дүнгээсээ танилцуулсан да баярлалаа. За баярлалаа танай хамт олондоос амжилт хэсэг. За За ингээд та бүхэн маань бас номон дээр багш юм. Одоо судалгааны одоо хийсэн судалгааны дүнгүүдээс Монголчууд ясны сэрэгжлийн тархалт хэрэг байгаа эрсдэл хүчин зүйлсүүд нь юу юу байдаг талаар бол бас товч мэдээл авлаа. Ингээд захимч нэвтрүүлгээ өргөжлүүлэн үл авч үзнө үү. Захимч нэвтрүүлгийн эрүүл амьдралын хэсэг эхэлж байна. За тэгэхээр эрүүл амьдралын хэсгээрээ та бүхэн дээр өдөр тутамдаа хамгийн зөв зогстой байдлаар та эрүүл мэндийн өрсөн сэргийлэх байдлаар зөвлөмжүүдийг бол хөргөлдөг. За тэгэхээр өнөөдрийн дугаар бол кофений зөксөтэй хэрэглийн талаар бол нэвтрүүлэг бэлтгэн хөргөж байна. За тэгэхээр бол өдрийн одоо дараагийн хэсгээрээ та бүхэн дээр бид нэр кофег одоо ямар төрлийн хуурлтууд байдгийг кофений сорт нь ямар байдгийг а эдгээр хуурлтуудаас хамаараа бид нэр гар аргаар болон машины ардаа аргаар ямар төрлийн кофеинуудыг хийдэг талаар бол бас суралцсан мэдээл а бэлтгсэн байгаа. Ингээд А цахимч нэвтрүүлгийн суралцлага мэдээлэлийг хүлээн авч үзсэн үү? Аа 
Өрөгөдөө манай кофе шоп ман кофе хуулж гиснээс хойш ерөнхийдөө таван төрлийн кофе болж ирээд байгаа. Тэгэхээр ингээ Папа Нью Гвинея байна тий. Тэгээ энэ Танзан, Бразил, тэгээ энэ Суматра, Этиопия гэсэн. Тийм таван улсаас кофега Америк нэгдсэн улсаас нийлүүлж байгаа. Тэгээ тэнд чинь одоо кофе бин маань одоо ерөнхийдөө хүмүүсийн яриад яриад ихэвчлэн нэг арабика гэж яриад байдаг. Тэр арабика кофе нь арабика сорт юм бол оруулаад ирсэн байгаа. Тэгэхээр дэлхийд төр ерөнхийдөө хүмүүс хэрэглэдэг кофе маань арабика робуста гэсэн хоёр төрлийн кофе уулж хэрэглэдэг байна. За арабика төрөл нь ерөнхийдөө 70 төгснөөс дээш 700 метрээс дээш өндөр дургадаг. Тим кофе нүдэг ер нь арабика төрлийн сортын бас экваторын бүслүүр давах асуудал дургадаг байна. За робуста гэдэг төрөл маань арабика гэсэн арай жоохон ам чанар явуул арай жоохон баг а нэгэ хариш хамтдаа тим кофе гэхдээ тим муг гэж байгаа юм шиг л да а ургаж байгаа газараас нь бас шатгаалж байгаа а 70 төгснөө 600 метрээс доош ургаад а нэгэ халуун нөхцөл доошлох төс маань нэг халуун урж халуун бод гинэ тим учраас нэг 30 хэдээс 40 хэдэн градус ургаж байгаа кофе нь робуста төрлийн кофе болж байгаа А тэгэхээр манай дэлсэн кофе нүт маань одоо жишээлбэл Суматра маань ингээд хэлсэн мэн тий. Арабика кофе бинс гэдэг хэлсэн байна тий. Арабика кофе бинс. За энэ бол яг жинхэнэ арабика кофе байна гэв. Тэгэхээр бид нар болж өгвөл кофе уух кофе кофе нэг сонголт хэрэгтэй. Арабика төрлийн кофе байна уу үгүй юу гэдэг нь илүү харж ийж сонголтоо хийх хэрэгтэй болж. Танзан гэдэг кофе мөн одоо энэ байна. За өнөрийн хувьд бас нэлээ өөр бас хэдрийн хувьд гэсэн нэлээ өөр кофе байгаа. Кофе нь нэг сорт тусал шалтгаалаад бас юм хөөргөн жижигхэн бөөрийнхи кофе байна тий. За нөгөө үед мөн илүү за пи бери гэдэг байгаа тий. Энэ пи бери кофе. За танзан маань бас пи бери ч биш зүгээр том шигхтэй бас кофе байдаг бол бас энэ сонголт бид нар сонгож явах тоо бохоо пи бери кофе сонгож авсан. За ерөнхийдөө ростин тайм нь бол а бид нар нэг нэг минута харж ээж кофега хурдаг байгаа. А тэгээд ростин тайм нь болохоор ерөнхийдөө торхны халуунийг зааж байгаа бол аир тайм нь бол дотор талын агаарын халуунийг зааж байдаг. Бразил кофе болохоор ер нь дундаж хуралтаас а дарк хуралт руу шилж болдог. Хамгийн дажгүй кофе гэсэн хуврах чадвар сайтай. Хүмүүс ер нь гоцо айгүй олон а их их асуудаг асуулт нь болохоор юу байна гэхээр хамгийн зөөлөн кофе юу вэ гэж дандаа асуулж байна. Хамгийн гоё нь юу вэ гэж дандаа асуулж байна. Тэгэхээр кофе кофе бол бол ер нь бид манай давчсан кофе нүдээс бол хүн үний өөрсдийн амтлах мэдрэхүйгээсээ шалтгаалаад Африк кофе юм уу Латин Америк кофе юм уу сонголтой байж болж байгаа. За Латин Америк кофе зү ерөнхий шинж төрөг нь юу байдаг вэ? Шинж амтлах нь юу байдаг вэ? Яг нь чихэрлэгдэв амтта. А тэгэд ер нь кофений суур амт гэж байдаг те. Одоо Бразил маань одоо Бразил улс маань дэлхийн кофений ургацсан юм баг те. 67% ийг дангаараа хамгийн их хэмжээгээр кофе боловсруулж хуурч идэх газар. Ер нь бол бага хуралтай кофений кофений хэмжээ агуулгын нэлээд өндөр байдаг их хуралтаас. За бас хуралтаас шалтгаалаад бас бид нэг нэг кофений хэрэгслүүдээ сонгох шалтгаан гарч ирж байгаа. Жишээлбэл а Суматра кофе одоо фрэнч прес хийхэд илүү тохиромжтой илүү гой яг өөрийнх нь үндсэн амтнууд гарч ирдэг бол Эчиопид одоо пор овер ч юм уу те сайфон ч юм уу а кемекс гэдэг одоо хандрив кофений хэрэгслүүдээр хийх чанах нь илүү тохиромжтой тийм учраас бид нар кофе гэсэн хөхтөө эхлээ юу харах вэ гэвэл 
Хуурфтын хэмж гарах хэвээр. Хоёр дахь удаа хаан ургасан ба ямар кофе вэ гэдгийг нь бас сонгож авах илүү гой одоо бид нэр таашаалтагаар кофе уух боломжтой болж байгаа. Тий. Энэ мэдрэмжийг илүү таашаалтагаар бас мэдрэмжийг авах боломжтой болж байгаа юм л да. Хоёр хуурдан талаар ярьсан бол одоо та бүхэнд Jacks Coffee дээрээс одоо кофе нүд хийж үзүүлье. Тэгээд өнөөдөр бол дөрөв төрлийн машинаар хийх кофе болон гар аргаар чинь хоёр төрлийн кофе та бүхэнд үзүүлье гэж бодож байна. За, хний ялжинд ямар ч байсан эспрессо, дабл эспрессо хийж үзүүлье. Энэ нь болохоор ерөнхийдөө кофе машинаар гарч байгаа кофений үнд суур болж байдаг бүх кофений. Тэгмээр ч бас эспрессо хамгийн чухал кофе энэ хамгийн чухал зүйл байгаа. За, эхний ялжинд кофег нь унтгалээ. За, энэ энэ болохоос саяны нэг өглөө бидний хуурж исэн wild cat cat гэд э эспрессо байгаа. Энэ нь болохоор нэг 3 төрлийн 3 төрлийн кофег хойж гаргасан учраас эспрессо машин зориулж гаргасан учраас нэлээ өвөрмөц амт гарч байгаа. Тэгээ дөрөвчийн өглөөний ярьж исэн кофе хуурдны дундаса ерөнхийдөө Африк кофе болон Латин Америк кофе хойж гаргасан кофе холимог байгаа. За ингээд дабл эспрессо гарч байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө хүмүүс кофе чанах гэж маш олон үйлдэл хийж бас олон минут зарцуулдаг байсан бол эспрессо машин гарч ирснээр ерөөсө 25 секундын дотор дабл эспрессо яарж байгаа юм бол ялангуяа маш чухал цагийн нэмэгт юм боломжтой байгаа. За одоо американо хийж үзүүлье. Американо маань одоо ерөнхийдөө Америкийн цэргүүд Италд очиод Италаас Италд одоо эспрессо уудаг усуд олон байсан. Тэгээ Америк цэргүүд эспрессо уух нь нэлээ хатуу байсан учраас эспрессого а арай жоон шингэж уух уудаг болсон байгаа юм л та. За одоо Америкийн аж үзүүлье. За ерөнхийдөө дабл эспрессо, сингл эспрессо гэдэг байгаа. А энэ нь болохоор а кофений хэмжээ илүү баг орж байна гэсэн үг. Сингл дээ. А дабл нь болохоор ерөнхийдөө 19 грамм. За ингээд халуун усан дээр дабл шот эспрессо хийгээд тэгэд американо билэн болоо гэсэн. За одоо латте гэж үзүүлье. Латте маань нэлээ сүү ихтэй. А капучиног бодох юм бол нэлээ сүү их орж байгаа. А мөн адил төрний адил дабл эспрессо хэрэгтэй. За ингээд дабл эспрессо билэн болсон одоо сүү хэрэгтэй. За одоо энэ маань нөгөө нэг төрүүч ээс нөгөө нэг нөгөө бойлор юм аа дээлт хөрмөлдөгдсөн уураар сүүгээ хөөсрүүлнэ гэсэн үг. Хөөрүүлнэ гэсэн үг. За ер нь кофе болол тэгж сүүгийн ерөөсө буслахж болдог уу? Хав халан болгож буслахж болохгүй. За сүүгээ хөөсрүүлээ. Яа ингээд. За ингээд латте. Мэн бэлэн болчлаа. За ерөнхийдөө латте болохоор капучиног бодох юм бол илүү сүү орж байгаас гадна. А сүүний хувьд бол хөөс илүү багтаа байдаг. Одоо шийдвэл латтег ингээд яах юм бол додтлыг сүү нэг утгахад харагдаж байдаг. А капучино бол аль арай илүү өөр хөөс сүрэлт сүү хөөс сүрэлт нь маш их байдаг учраас нэг утгахад бол сүү а доллын сүү харагддаг. За одоо хамт трип гар аргаар чандаг кофе. Одоо чанж үзүүлье. За хамгийн бид нар хөдөө орн утгаар явах та. А кофе шоп гэдэг юм бол бид нар өөрсдөө кофего чанаа дуучих юм боломжтой болсон байгаа. 
Тэгэхээр энэ компаний харилцаа маань халуун усцл байхад юм болвол бид нар ковидгоо копига уунаа гэсэн. За эхний ялж нь энгүү харгачлаа нь болохоор four hour гэдэг нэр те. Оо манай хар бол хандал хандалж байж байна гэсэн. За ийм фильтр бол газар дэргүү үүд бол хаа сайгүй байдаг. 100 ширхтэй цас гээд байгаа. За энэ нь болохоор юм доороо юм нүхтэй. Ингээд дээр нь фильтр тавиад доор нь одоо юу ч байж болно те. Ийм шийдэл байж болно. Эсвэл аягаач тавиад шууд кофег нэрлээд дуусч болно гэсэн. За энийг хийгэн тул тэгэхээр одоо хоёр хүний орцоор чаны. За энэ монтгэлч гэсэн кофе мэн байна. А Танзаана кофе өглөөний хуурдаг Танзаана. За энийг 40 грамм. Энэ хийгдэг чинь За 40 грамм дээр 650 грамм ус хэрэгтэй. Тэгэхээр зүгээр ийм мэн зүгээр усаа хэмжиж болно. Эсвэл грамм байх юм бол хил байх юм бол хилэн дээрээ тавьж байгаа шууд хийж болно. За ингээд нойлчлаа. За эхний ялж нь кофе дээрээ а 50 60 грамм усаар тэгээ кофега бүгдийн сайхан ингээд норго төгчнө. Хуура кофе үлдээхгүйгээр За ингээд 60 грамм усаар. За энэ хийгдэж байгаа кофе нь болохоор хуучин уу шинэ байна уу гэдгээс шалтгаалаад за шин кофе байх юм бол нэг 15 секунд хүлээгээд а хуучин кофе байх юм бол нэг 25 секунд хүлээ. Яга тэгэхээр хуучин кофе маань өөрө жоон хатгам ихтэй болцсон байдаг учраас. За ингээд 15 секундын дараа яг гол дээр нь нарийхан гойж болно. Хамгийн гол нь пал гээд бүгдийг хийж болохгүй нэ шүү дээ тий. Нарийхан гойж байлаа. 40 грамм кофе дээр 650 грамм ус орчих шүү. За төрөн би зайлсан байгаа энэ энэ шил маань нэлээ халуун болчихсон байгаа. Кофе хийх хөө мөн цаасан фильтр болон додлогоо шилийг халаахын тулд зайлаад өгчдөг. Халуун усаараа. Яг тэгэхээр гар аргаар чанж байгаа кофенууд маань данда амархан хөрчөөд өгдөг учраас маш халуун усаар додлогоо савыг халаах хэрэгтэй. Мөн аягаа бас хүүтэй аяганд бас кофега ер нь хийхгүйгээр аяганд аягаа бас халуун усаар зайлаад кофега хийж уужих хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол кофе нь амтанд бас жоохон амтан нь жоор унаад байдаг. За ингээд 650 грамм ус маань орчлоо. Ингээд кофе маань уухад бэлэн болчлоо. За. За одоо би та хүнд сайфон гэд нэлээд сонирхолтой одоо найз нөхцөлтэй чанаж өгөхөд биш тийм ээ. Нэлээд сонирхолтой тийм кофе хийж үзүүлье. За эхлээд эмлэг халуун ус хийж болно. Мөн хүүтэнч ус хийж болно. Халуун ус хийх юм бол а илүү тохиромжтой яг тэгэхээр маань хурдан буцалч чинь гэсэн үг. Энэ болохоор хоёр анз байдаг. Нэг нь болохоор газар ажилладаг. Нөгөө төгнө болохоор а юу? А спиртэнд ингээр ажилладаг. Ерөн хандрив кофеч болон спецмент шинэр хийж байгаа кофеч гэсэн ер нь аль аль нь бид нар юу явах хэвээр гэхээр хамгийн чухал зүйл нь юу байна вэ гэхээр кофений ширхгийн тохирулах хэвээр таа. Тэгэхээр ер нь кофе хэр зэрэг хурдан удаан хийж байгаа шалтгаалаад ширхг нь өөрчлөгдөж байдаг. Жишээлбэл эспрессо машин дээр 25 секунд кофе гаргахын тулд нэлээ нуудаг гарч. За иймэрхүү хандрив гар аргаар чандаг кофе нь тэр бол ширхг нь нэлээ томроод ирчихэж байгаа. Тэмээс бол бид нар гол зүйл нь юу байна вэ Зөвөр нэг кофе нунтглуулаад авах биш. Ширхгийн тохируулж л нунтглуулах хэрэгтэй болж таарч. Тэгм учраас кофе чанахтаа кофейнийхаа ширхэг дээр илүү анхаараа гэж цахмаар байна. За одоо ингээд ус маань ингээд баг багаар дээшлээд гарч байгаа. кофе мэн дээрээ хандлагад устгай хандлагадаад 
одоо тэгээд хөрөх хөрөө кофе нь буцаад буу. За, халуун учраас зэр зэр гэлж явахгүй бол сайфон маань ингээд бэлэн боллоо. Нэлээ халуун уух дуртай усууд нэлээ тохиромжтой кофе уу. За, ингээд та бүхэн кофегээ яг өөртөө тохиролон бас зөв зөвчтэй хэрэглэх юм бол нэг эрүүл мэнд ингээд сайн гэдэг олон хүмүүс хэлж байгаа. Тэгвэл та бүхэн өөртөө гэртээ бас буршиж үзэрэй гэж хүсчихэнэ. А, хөртэй. Зөвлөмж хэсэг үгээр эхэлж байна. За, өнөөдрийн дугаар дээрээ кофений зөвчтэй хэрэглээний талаар та бүхэнд эрүүл мэндийн мэдээллүүдийг бэлтгэн хүргэлээ. За, тэгэхээр бол кофейг зөвчтэй хэрэглэхийн тулд бол хоногт хоёр аяга кофе бол хамгийн зөвчтэй хэрэглээ болж таарах нь байна. За, тэгэхээр хоёр аяга кофегоо өглөө эсвэл 11-ийн хооронд эхний кофегийн нуух бол зөвчтэй байх нь байна. За, дараагийн кофе бол 11-ээс 13 цагаас 17 цагийн хооронд уух нь хамгийн зөвчтэй хугацаанууд байж таарах нь гэсэн. За, тэгэхээр энэ байдлаар бид нар зөвчтэй хэрэглүүд бид нарт ямар эрэг талууд үүсдэг вэ гэхээр таван байдлаар би та бүхэнд танилцуулъя. Тэр кофе бол тарих мэдрэлийн үйл ажиллагааг нэг тоос сэргээж өгч идэг байх нь. Тэр утгаараа бид нарт ажлын бүтээмжүүдийг сайжруулж өгөхөд бол чухал нөлөөтэй байх нь байна. За хоёрт бол ой санамжуудыг сэргээж өгч идэг. Тэгэхээр бол кофе хэрэглэснээр яг кофе хэрэглэсний дараагаар хэрвээ одоо үг чиэжлэх, гадаад хэл сурах энэ зүйлүүдэд бол бас кофе бас аш тустай байж таарах нь байна. За гуравт нь бол Хүний бие махбодын тэсвэрлэх чадварыг сайжруулж өгчөдөг бас ийм үйлдэлтэй. Тийм болохоор хэрвээ одоо бэлтгэлийн хийхээсээ өмнө 30 минутын өмнө цагийн өмнө жишээлбэл кофе уучаа дараа нь бэлтгэлийн хийх юм бол бэлтгэлийн ачаал дах чадвар бол бас хүний бие махбод сайжруулж өгчөдөг ийм нөлөөтэй байж идэг байх юм. За дараагийн нэг зүйл бол мэдээж кофе хэрэгснээр бол эрүүл мэнд талаасаа илгэний үйл ажиллагаанд маш сайнар нөлөөлж идэг. За дээрэс нь бол а чихрийн шижин имгээс урсан зэрэглэхэд инсулиний мэдрэх чанар сайжруулж өгчөдгээр бол хүний бие махбодод бол бас ашиг тустай олон талын давуу талууд бол үүсэж байдаг байна. Эмхийн тулд хамгийн гол нь төрөний хэлсэн зөвхөстэй хэрэглээг хэрэглэх нь чухал гэсэн. За хэрвээ зөвхөсгүй хэрэглэсэн тохиолдолд бол тодорхой хэмжээний сөрөг нөлөөнүүд үүсэж байдаг гэсэн. Тэр кофег бол зайшгүй хоолны өглөөний цайныхаа дараа уулж явахгүй бол хотоодны хүчлэг чанар нэмэгдэж өгч байдаг. Тэгэхээр бол өлөн үед бол кофе уусанараа бол хотоодны хүчлэг чанар ихсч өгдөг утгаараа бол хотоодыг гимтэх бас суур нөлөө үүсч байдаг байх нь байна. За дараагийн нэг чухал зүйл бол кофе өөрөө бидний кальцийн шимэгтлэлийг бас бууруулж өгчдөг болохоор а ясны сэрэгчлэл үүсгэд бас нөлөөтэй байж байдаг байх нь байна. За дараагийн нэг зүйл бол кофе өөрөө бие махбодос шээс хөөх шингэний гадагшлуулах одоо ийм нөлөөтэй байдаг болохоор эрцийн тутмшилд оруулах шингэний тутмшилд оруулах ийм нөлөөтэйдэг. Тэгэхээр бол нэг аяг кофе уужиг бол хоёр аяг а лимонтой ус уу занших нь бол энэ шингэний нөхч өгч байгаа гол үйлдэл бол болж идэг байх нь байна. За дараагийн нэг зүйл бол хэрвээ 17 цагаас хойш 18 цагаас хойш кофе уух юм бол хүний бие махбодыг тарих мэдрэлийн үйл ажиллагааг сэргээж өгдөг болохоор удаан хугацаанд ингэж уух юм бол одоо нойргүйд төрөх хүртэл юм сөрөг нөлөөтэй одоо ийм нөлөөнүүдийг үзүүлж идэг байх нь байна. Тэгэхээр бол кофега хамгийн гол нь зөв цагтаа зөв хэмжээгээрээ хэрэгэл занших нь бол зөвхөстэй хэрэглээ байх юм а. Ингээд Захимш нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үгээр өндөрлж байна.